Idag ska vi testa en Kyst Pro Baker Mini och samlinga med tre kända kökmaskiner. Vi har Ankeron 1500 watt, Vilpa Pro Baker 700 watt, Kenwood Chef Excel 1200 watt och testen är väldigt enkel. 1 kilo vetemel, 600 gram vann på första testen, 60% hydration. Och nästa test har vi 2 kilo vetemel och 70% hydration och kör samma test och så ser vi vad som ger bäst resultat. Enkel! Nå skal vi teste hver maskin fra lav til høyest hastighet. Det var Kenwood Chef XL, så vil fra Pro Baker. Kiss Pro Baker. Så anker den. Då börjar vi och testa. Då startar vi med hela 600 gram vatten upp i alla bålar. Ett kilo mer. Då ska vi starta alla maskiner samtidigt. Starta stoppeklockan och så på lavest hastighet. Så vet du vi må hjelpe litt. Sånn ja. Nå har det gått to minutter. Så prøver jeg å øke hastigheten til folk. Så jeg må ha det igjen på kjærmålen. Og så tar jeg den opp av hardt her.
Kanskje ikke valgt å gå for en sånn maskin hvis jeg likte å bake boller og brød og pizza og den typen der. Yeah. 
Nå skal vi kjøre test 2, 70% vibrasjon, 2 kilo retemel i hver av maskinene. Vi har valgt å ikke fortsette denne. Den er sikkert bra, men trenger lengre tid å arbeide på. Så da begynner vi med å tilsette 1,2 liter vann, slik at deggen utgjør en vibrasjon på 60%, og så tilsetter vi de 10 resterende prosentene litt og litt, så deggen får tid til å observere alt hva meg suger til seg alt vannet. Egentlig så burde vi kanskje tatt litt og litt mel og tilsatt litt og litt, men denne testen tenker vi plug and play, hva fungerer best på det. Den begynner å få litt motstand i seg. Vilfaren har begynt å samle deg igjen. Peace Brewbreaker har... Skal vi høre hver maskin jobber for seg. Slår vi av alt. Og så tester vi. Begynner vi med kremoden. To kilo mel. Vilfaren, to kilo mer. Pils brobreker, to kilo mer. Sånn, da sitter vi på alle igjen. Det 
den har flitts i överkant för att kanvården ser ut som. Cirka tre minutter sitter vi opp av streten litt. Cirka fire minutter. Vi tilsetter litt vann. Begynner vi på vilfaren. Så tar vi kys. Storbrukar. Øker vi hastigheten litt. Jeg tilsatte litt vann til i påbøkene, den observerte den søkte til seg vannet veldig fort, og blandet det fort inn i deggen. Der ser det ut, så den er klar for litt mer vann. Til hver skopi her. Så tar vi litt mer og tar vi opp i det resterende vannet her. Sånn. Venter litt til på vilfaren, så får vi opp i resten der også. Der ser det. Så tar vi resten opp i vilfaren. Ja, 
skal vi skru på hastigheten på slutten for å banke litt, uh, banke litt luft inn i degen. Oi, vi er ferdig da vi... Den... Da blir det litt mye risting i bordet. Prøv en gang til. Det lukter den ikke. Holder den på middels hastighet. Hvis den står på fullt. Sånn, da tenker jeg vi sier oss fornøyd. Så, men der er inne ferdig. 70 prosent hydrasjon. Da er vi ferdig. Kort oppsummert for alle maskiner. Ankerøsen, jeg har aldri prøvd den før, og jeg kan være jeg har gjort feil eller brukt den på en feil måte, men til denne testen fungerer den ikke for min del. Sikkert en annen måte å gjøre det på, eller ha lengre tid, eller... Kyst Pro Baker fungerte veldig bra på alle måter. Vilpart fungerte veldig bra. Litt lyder og ble litt, litt ristete når han fikk litt mer og litt høyere hastighet. Canwooden fungerte ok på 1 kilo og 2 kilo mel, så blir det nok litt for mye mel på han å jobbe med. Alt i alt, fotball.